welcome back to our YouTube channel Biology Career Guidance. So as all of you know, IPR set 2022 for some already notification release I pinned. Then Gurinchi in information name with the share this code and video create just so nano. Already IPR set Gurinchi na already chala video share so nano. But latest information if Adam goes some matra me video just so nano. Miku in detail ga aim kawal anna aim information kawal anna me do past videos ni watch a chu. Okay, without any delay, let's get started. Okay, so notification is as follows. So notification already release I pay in the uh, exam or chess are key 16th nunchi 19th October Madhalo unta than a pace notification lo chaparu uh, and online mode dwara applications first nunchi ninnat nunchi fill yes coachu first of September nunchi fill yes coachu. Okay, uh, manaku app she website kelta akad a sets and untai a sets lo APR set portal kelta academic cavals in information and the Dorutari. I'll show you. Uh, so, here important dates are the commencement of online applications is from 1st of September. Registration and submission of online application without late fee is 24th of uh, September. So, 1st of 24th, varku, almost 24 days time. It charu. Then, submission of online application with late fee of rupees 2000. Uh, so, that is from 25th to 5th of October. Then submission of online application with late fee of 5000 rupees that is 6th to 11th. Uh, MNM made your application like MNM mistakes this are what in correct chess call a category mistakes ni correct chess ko over to a category ni correct chess ko lemo and I got a mention yes arrow so me ru correction chess ko galigan at 20 uh, mistakes yoka corrections a e pudu ante 10th of October 11th of October two days time it charu. Download of hall tickets is from 13th of October. So 13th can me hall tickets or chessai. So you can download your hall tickets and the examination date is tentatively from 16th of October to 9th, 19th of October. So exam any shifts low on the ante two shifts low on the that is 9 to 11 oka shift on the 2 to 4 oka shift on the depending upon your subject me rather oka shift low key place either okay. Next, key related details are nai. preliminary key or chess are key 16th exam on Navalaku 17th Kanta preliminary key release I put so 17th on Navalak 18th and the arrows at the exam on the other than Roju evening 6 pm Kalamiku preliminary key and other release I tundi a covella preliminary key lo even objections on I and a what in rice jadam kosam gura miku time is taru and even a tapu and pitch na and poni mir objections raise jayachu so objections raise jadan ki two three days. Time it charu 16th unna exam ki 19th work objections raise a chu ally a rose exam unte nantarvata mood rose in make time it charu objections raise raise a danki. So eligibility for interview and exam qualify a pentarvata exam result of chin tarvata. Ever ever interview ki qualify a ever ever interview kella chu anadi tarvata chaptaru obviously result of chin tarvata. This uh, exam I pay in Tarvata possible one month or fifteen days low pala miku result of the result of the lina one month ki three chi interview dates and we release chester and mata. But e time APR set notification chala chala twaraga chindi uh, and usual gaita two years one chala gochedi and chala late ga chedan mata. Epudu November lo October lo la chedi but ipu chala twaraga chindi. Uh, inka APR set in the Kmundu two zero two one Jerry in a winka seats, but you mandatory guy che orders you inka Rakamun pay Manako, Ivoches and Mata. Ever I the previous APR set two zero two one low seats techko lake away arrow, lay than a seat or china chalam and the other quinta and Mata, very university Kakapoala and Jepesi. So Alantivalandaru then Kakla Chesconi, Kashani use Chesconi and now suggestion aim and Okavella me PG complete type of make two years gap unte go for part time only make edo experience pet test koni teaching experience industrial experience alaga edo na claim test koni part time ka apply test koni ledu me immediate ga PG I pen went ane PhD join ay tum naru ane ta unte go for full time eligibility criteria gure inchi gora matlar damo. Okay, so APR set and ENT and the Chudam first, Chalamandik Telian Malaku. So APR set and Andhra Pradesh Research Common Entrance Test and Matter. So ENT the and PGI Pain Tarvata, 
పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇదర్ డిస్టెన్స్ మోడ్ కానీ రెగ్యులర్ మోడ్ కానీ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా సరే పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనుకున్న పిహెచ్డి ఫుల్ టైమ్ పార్ట్ టైమ్ ప్రోగ్రామ్స్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఒక యూనివర్సిటీలో మాత్రమే ఈ కోర్స్ చేయగలరు యూనివర్సిటీస్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ గా ఉంటాయి రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి కొన్ని యూనివర్సిటీస్ లో రీసెర్చ్ సెంటర్స్ కూడా ఉంటాయి అందులో మీరు పిహెచ్డి చేయాలనుకున్నా ఎంఫిల్ చేయాలనుకున్నా మీరు ఖచ్చితంగా ఏపీ ఆర్సెట్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవ్వాలి పేమెంట్ సీటు అవి అలాంటివి ఉండవు అనమాట మేబీ ఈ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఈ సీట్స్ మిగిలిపోతే స్పాట్ అడ్మిషన్ కింద మిమ్మల్ని తీసుకుంటారు దానికి కూడా మీరు ఏపీ ఆర్సెట్ ఎగ్జామ్ రాసి ఉండాలి క్వాలిఫై అయి ఉండాలన్నమాట సో పేమెంట్ సీట్స్ ఎక్కడ ఉండవు ఇప్పుడు మనం నార్మల్ పీజీ కాలేజెస్ లో చూస్తుంటాము పేమెంట్ సీట్ కింద మనకు సీట్ ఇచ్చేస్తారు అలాగే పిహెచ్డి లో చేయరు మీరు ఖచ్చితంగా ఈ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయితేనే మీకు పిహెచ్డి లోకి అడ్మిషన్ దొరుకుతుంది మీ పిహెచ్డి రిజిస్టర్ అయి ఉంటేనే దానికి వాల్యూ దొరుకుతుంది అనమాట వాల్యూ ఉంటది యాక్చువల్ గా సో ఆ వాల్యూ ఆ పిహెచ్డి రిజిస్టర్ అవ్వాలి అంటే మీరు ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసి యూనివర్సిటీలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి ఇది ఒక మీన్స్ లేదు అనుకుంటే ఈ ఏపీ ఆర్ సెట్ ఇవేవి వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ గో బియా సిఎస్ఐఆర్ నెట్ ఆర్ యూజీసీ నెట్ డిపిటి జేరఫ్ అలా చాలా రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని క్వాలిఫై చేసి వెళ్ళాలన్నమాట ఓకే అవన్నీ సెంట్రల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ ఇది స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ అనమాట ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న ఫోర్టీన్ యూనివర్సిటీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న ఫోర్టీన్ యూనివర్సిటీస్ స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ లో ఏ యూనివర్సిటీలోకైనా మీకు వెళ్ళడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏ యూనివర్సిటీలో అయినా మీరు పిహెచ్డి చేసే స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఒక్క ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయితే ఈ ఫిఫ్టీన్ యూనివర్సిటీస్ లో మీకు నచ్చిన యూనివర్సిటీలో మీరు పిహెచ్డి చేయొచ్చు ఎప్పుడు అంటే మీకు ఒక మంచి ర్యాంక్ వస్తే మీకు నచ్చిన యూనివర్సిటీ మీకు అలాట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది లోకల్ స్టేటస్ ఆల్సో సో మీరు లోకల్ ఆ నాన్ లోకల్ అన్న దాన్ని బట్టి కూడా అది కొంచెం రోల్ ప్లే చేస్తుంది బట్ స్టిల్ యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ర్యాంక్ యూ కెన్ గో ఇన్ టు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ అనమాట ఓకే సో ఈ ఏపీ ఆర్సెట్ అన్నది ఒక స్టేట్ లెవెల్ పిహెచ్డి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అనమాట ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయిపోతే ఫిఫ్టీన్ యూనివర్సిటీస్ లో మీకు నచ్చిన యూనివర్సిటీలో మీరు ఎంట్రీ అడ్మిషన్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దిస్ ఇస్ ఇన్ షార్ట్ అబౌట్ ఏపీ ఆర్సెట్ ఎగ్జామ్ సో నెక్స్ట్ మనం ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి డిస్కస్ చేసి ముందుకు వెళ్దాం ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి ఆల్రెడీ నేను చాలా డెడికేటెడ్ వీడియో చేశాను ఎలాగుంటది ఏమి అన్నదంతా చెప్పాను సో కాబట్టి మీకు ఇన్ డీటెయిల్ గా కావాలిస్తే మీరు ఆ వీడియో చూడండి నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఐ బటన్ లో ప్లేస్ చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసరికి టోటల్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటది టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ లో వన్ ఫార్టీ మార్క్స్ వచ్చేసరికి ఎగ్జామ్ ఉంటది యూ నీడ్ టు రైట్ అండ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ వచ్చేసరికి ఇంటర్వ్యూ ఉంటది అనమాట ఓకే ఇట్స్ ఆబ్వియస్ దాట్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళే ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళని మాత్రమే ఇంటర్వ్యూ పిలుస్తారు సో వన్ ఫార్టీ మార్క్స్ వచ్చేసరికి ఎగ్జామ్ ఉంటది సిక్స్టీ మార్క్స్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటది ఈ వన్ ఫార్టీ మార్క్స్ లో కూడా తిరిగి ఇచ్చి సెవెంటీ మార్క్స్ పేపర్ వన్ ఉంటది సెవెంటీ మార్క్స్ పేపర్ టూ ఉంటది ఓకే ఏంటి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అంటే పేపర్ వన్ మొత్తం రీసెర్చ్ యాప్టిట్యూడ్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ గురించి ఉంటది అనమాట అంటే రీసెర్చ్ మెథడాలజీ టీచింగ్ మెథడాలజీ గురించి ఉంటది డీటెయిల్ సిలబస్ ఆల్రెడీ అన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఛానల్ పైన యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ సో సెవెంటీ మార్క్స్ పేపర్ వన్ కు ఉంటది సెవెంటీ మార్క్స్ పేపర్ టూ కు ఉంటది టూ దేనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే మీ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ పేపర్ అనమాట అంటే మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే అప్లై చేస్తున్నారో దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బయో కెమిస్ట్రీకి అప్లై చేస్తున్నా సో పేపర్ టూ మొత్తం ఏముంటది అంటే బయో కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అలాగా మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాని బట్టి ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది అక్కడ ఉంటది అనమాట మెథమెటిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ ఏది ఉంటే అది సో మీరు దేనికైతే అప్లై చేస్తున్నారో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని అక్కడ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ ఏపీ ఆర్సెట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే క్యాండిడేట్స్ ని టూ కేటగిరీస్ కిందకి కేటగరైజ్ చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ కేటగిరీ వన్ అండ్ కేటగిరీ టూ సో కేటగిరీ
ఈ కేటగిరీ కింద కేటగిరీ వన్ కిందికి వస్తారనమాట సో వీళ్లకు ఏంటి స్పెషాలిటీ అని అంటే వీళ్ళు పేపర్ టూ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ పేపర్ వన్ రాస్తారు పేపర్ వన్ అంటే ఏంటి రీసెర్చ్ యాప్టిట్యూడ్ సెవెంటీ మార్క్స్ కే ఎగ్జామ్ రాస్తారు అనమాట వీళ్ళు ఓకే సో అండ్ వీళ్ళకు థర్టీ మార్క్స్ కి ఇంటర్వ్యూ ఉంటది అనమాట ఓకే సో హండ్రెడ్ మార్క్స్ కే వీళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఉంటది నార్మల్ గా టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటది కదా ఎగ్జామ్ కేటగిరీ వన్ వాళ్ళకు ఓన్లీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కే ఎగ్జామ్ ఉంటది సో వాళ్ళు సెవెంటీ మార్క్స్ కి ఎగ్జామ్ రాస్తారు థర్టీ మార్క్స్ కి వీళ్ళకు ఇంటర్వ్యూ అన్నది ఉంటది అనమాట ఓకే సో వీళ్ళు రీసెర్చ్ మెథడాలజీ పేపర్ మాత్రమే రాసేసి వెళ్ళిపోతారు మెయిన్ ఎగ్జామ్ పేపర్ పేపర్ టూ అన్నది రాయరు అనమాట ఓకే వీళ్ళు డైరెక్ట్ క్వాలిఫై అయితే డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోతారు ఓకే వీళ్ళు కేటగిరీ వన్ కిందకి వస్తారు కేటగిరీ టూ కిందకి ఎవరు వస్తారు అంటే ఎవరైతే ఈ ఎగ్జామ్స్ ఏవి క్వాలిఫై కాలేదు జస్ట్ పీజీ బేసిస్ మీద ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కేటగిరీ టూ కిందకి వస్తారు అనమాట అంటే పీజీ విత్ రిలెవెంట్ డిసిప్లిన్ అంటే ఏ ఎగ్జామ్స్ క్వాలిఫై అవ్వని వాళ్ళు కేటగిరీ టూ కిందకి వస్తారు ఏపీ సెట్ ఇవన్నీ ఏమీ లేకోకుండా జస్ట్ పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా ఏ పీజీ పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ కేటగిరీ టూ కిందకి వస్తారు సో వీళ్ళు యాజ్ యూజువల్ గా పేపర్ వన్ రాయాల్సిందే పేపర్ టూ రాయాల్సిందే రెండు పేపర్స్ రాయాల్సిందే ది నీడ్ టు అటెంప్ ద ఎగ్జామ్ ఫర్ వన్ ఫార్టీ మార్క్స్ అనమాట అండ్ రిమైనింగ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఈస్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది కేటగిరీ వన్ అండ్ కేటగిరీ టూ అండ్ టోటల్ ఎగ్జామ్ లో ఏమైనా నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది అంటే దెర్ విల్ బి నో నెగిటివ్ మార్కింగ్ సో ఎక్కడ మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ అన్నది ఉండదు ఓకే ఓకే సో కేటగిరీ వన్ వాళ్ళైనా సరే కేటగిరీ టూ వాళ్ళైనా సరే ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయ్యారు అని చెప్పాలంటే ఓసీ వాళ్ళకైతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ రావాలా సెవెంటీ మార్క్స్ రావాలా అదే ఎస్సీ ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడి బీసీ వాళ్ళకైతే ఎంత రావాలా ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ రావాలన్నమాట స్కోర్ చేయాలన్నమాట ఓకే సో ఆఫ్టర్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ ఏపీఆర్ సెట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ క్యాండిడేట్ హ్యావ్ టు అటెండ్ Uh, interview for category 1 30 marks category 2 60 marks so as i have already said category 1 vallakaithe interview 30 marks ku untadi category 2 vallakaithe interview 60 marks ku untadi okay uh, me exam as well as me interview basis paina meek oka rank allot aitund anamata so me meer exam rasa entaru kada meer exam rasin dantlo vachina marks plus meer interview attend ay entaru kada ఆ ఇంటర్వ్యూలో వచ్చిన మార్క్స్ రెండింటిని కలిపి మీకు ఒక ర్యాంక్ అలాట్ చేస్తారు ఆ ర్యాంక్ అని బట్టి మీకు సీట్ అట అన్నది అలాట్ అవుతుంది ఏ యూనివర్సిటీలో మీకు సీట్ అలాట్ అవ్వాలన్నది ఆ ర్యాంక్ పైన డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట ఇవి రెండింటిని క్లబ్ చేసి మీకు ఒక ర్యాంక్ అలాట్ చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ సో వాట్ ద అప్లికేషన్ ఫీ ఎంత అప్లికేషన్ ఫీ ఉంది అంటే సో అప్లికేషన్ ఫీ ఫర్ క్యాండిడేట్స్ ఓసీ క్యాండిడేట్స్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓసీ వాళ్ళైతే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి బీసీ వాళ్ళైతే థర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి ఎస్సీ ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ అయితే థౌజండ్ రూపీస్ ఈజ్ అ అప్లికేషన్ ఫీ ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఒక మ్యాండేటరీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు దట్ ఈస్ ఎవరైతే పార్ట్ టైమ్ కి ఎలిజిబుల్ ఎవరైతే పార్ట్ టైమ్ కి అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సో ఏదో క్యాజువల్ గా అలా అప్లై చేయకండి చాలా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి బికాస్ చాలా మంది ఏం చేశారంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళు క్లారిటీ లేక నో మరి ఏమో నాకు తెలియదు కానీ సో వాళ్ళకు పార్ట్ టైమ్ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నా సరే ఫుల్ టైమ్ కి అప్లై చేసుకున్నారు అనమాట సో తిరిగిచ్చి ఆ సీట్ అన్నది వేస్ట్ అయిపోయింది ఇంత కష్టపడి ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ క్లియర్ చేసుకొని సీట్ ను వదులుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది సో మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ కావాలి ఏమైనా మీరు కన్ఫ్యూషన్ లో ఉన్నారు ఏది చూస్ చేసుకోవాలి అన్నది మీకు అర్థం కాకుంటే యూ కెన్ కామెంట్ డౌన్ బిలో ఐ విల్ రిప్లై ఓకే సో మీరు బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉందా గో ఫర్ పార్ట్ టైమ్ డోంట్ గో ఫర్ ఫుల్ టైమ్ అనమాట ఓకే సో మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే పార్ట్ టైమ్ కి వెళ్ళిపోండి కానీ పార్ట్ టైమ్ కి వెళ్ళాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఏం లేదు నేను ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి ఒక కాలేజ్ లో పని చేస్తున్నాను టిల్ నౌ నేను పార్ట్ టైమ్ కి ఎలిజిబుల్ కదా నాకు త్రీ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇప్పటికే టీచింగ్ లో సో నేను పార్ట్ టైమ్ కి ఎలిజిబుల్ నేను ఏం చేయాలి అప్పుడు నేను త్రీ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అదే కాలేజ్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి
and there is no age limit age limit antu edi ledu ee age vallaina eligible minimum eligibility criteria is that meeru pg pass ayi undali ante and pg ongoing students last semester exams rasi result kosam wait chestunna students vellandaru kuda apply cheyachu oka mandatory condition emi ante మీకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ టైంకి మీతో మీ సర్టిఫికేట్స్ ఉండాలి ఒకవేళ మీతో మీ సర్టిఫికేట్స్ లేకుంటే మీ సీట్ అన్నది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో డిపెండింగ్ అపాన్ దాట్ కండిషన్స్ గో ఫర్ ఇట్ ఒకవేళ మీరు పీజీ ఇప్పుడు ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు సో మీరు అప్లై చేయొచ్చా అంటే మీరు అప్లై చేయొచ్చు ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు కానీ మీకు ఈ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అన్నది పాసిబుల్ గా నేను అనుకున్నంత వరకు నవంబర్ ఆర్ డిసెంబర్ అవుతుంది ఇదంతా కంప్లీట్ అయిపోయే లోపల ప్రాసెస్ సో డిసెంబర్ అవుతుంది నేను అనుకున్నంత వరకు అప్పటి లోపల మీ సర్టిఫికేట్స్ మీ చేతిలో ఉంటాయి అని అనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్ అది మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మినిమం త్రీ మంత్స్ లోపల మీ సర్టిఫికేట్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి లేకుంటే యూ నీడ్ టు ఆస్క్ ది యూనివర్సిటీ టు ఇష్యూ యూర్ సర్టిఫికేట్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఫుల్ టైమ్ కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ పార్ట్ టైమ్ కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఫుల్ టైమ్ కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అంటే ఎవరైతే మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇట్లా కంప్లీట్ చేసుకు వింటారో లేదంటే ఎవరైతే మాస్టర్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకొని వన్ నాట్ ఇయర్ ఖాళీగా ఉంటారో అంటే ఏమి వర్క్ చేయకోకుండా ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఫుల్ టైం కిందికి వస్తారు అనమాట సో ఎవరైనా వర్క్ చేస్తే వాళ్ళు పార్ట్ టైం కిందికి వస్తారు సో క్యాండిడేట్స్ ఫర్ అడ్మిషన్ టు పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ షెల్ హ్యావ్ ఏ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఆర్ ఏ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ సో విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ అగ్రిగేట్ ఆర్ ఇట్స్ ఈక్వివల్ ఇన్ గ్రేడ్ సో దట్ ఈస్ బి గ్రేడ్ అన్నా ఉండాలా లేదంటే మినిమం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అన్నా ఉండాలన్నమాట అప్పుడు మాత్రమే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫుల్ టైమ్ క్యాండిడేట్ సో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ ఇస్తారు మార్క్స్ లో దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అండ్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ క్యాండిడేట్స్ సో వీళ్ళకు మినిమం పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇస్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సో పార్ట్ టైమ్ కి ఎవరెవరు ఎలిజిబుల్ అంటే రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ వర్కింగ్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీ ఆర్ ది పీజీ సెంటర్స్ సో ఎవరైనా సరే రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ యూనివర్సిటీలో కానీ పీజీ కాలేజెస్ లో కానీ వర్క్ చేసే వాళ్ళు దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ పార్ట్ టైమ్ క్యాండిడేట్స్ Faculty working in post-graduate and professional colleges having completed at least two years of service, PG colleges, lo kaani, profes- professional colleges, lo kaani, at least two years complete chess kind of value or eligible. Uh, there is an um, exemption on matter. దట్ ఈస్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ హ్యుమానిటీస్ టీచ్ చేసే వాళ్ళు కాదు దీనికి ఎలిజిబుల్ కాదు ఎవరైనా సరే పీజీ కాలేజెస్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు విత్ అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆర్ ఫ్యాకల్టీ లైబ్రరీయన్ అసిస్టెంట్ లైబ్రరీయన్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ హ్యుమానిటీస్ ఇలా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే పీజీ కాలేజ్ లో కానీ అఫిలియేటెడ్ డిగ్రీ కాలేజెస్ లో కానీ అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పార్ట్ టైమ్ కి ఎలిజిబులే ఓకే అండ్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ లో గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజెస్ లో ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజెస్ లో ఎయిడెడ్ జూనియర్ కాలేజెస్ లో స్కూల్స్ లో ప్రైవేట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా సరే అందులో వర్క్ చేసే వాళ్లకు మినిమం ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉంటే దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ అనమాట పీజీ ఆర్ డిగ్రీ కాలేజెస్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకైతే టూ ఇయర్స్ స్కూల్స్ జూనియర్స్ కాలేజెస్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకైతే మినిమం ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే they are eligible to go for part time anamata so ikkada inkoka important point include chesaru ee sari observe cheyandi ikkada admission into part time category will be made on the basis of service seniority in the respective categories so meer exam qualify ayyaru meeku ekkadagane iddariki tie padindi so appudu aa tie ni etla break chestaru ante service seniority teesukuntaru ante dan artham emi ante meeku 3 years experience undi inkoka ochina person ki 5 years experience undi evarni choose chestuntaru ante evarkaithe 5 years experience undo vallani choose chestuntaru so service seniority ni teesukuntaru tie break cheyali annapudu okay next సో నేను చెప్పాను కదా కరెక్షన్స్ కొన్ని కొన్ని కరెక్షన్స్ మాత్రమే మనం చేసుకోగలం కొన్ని కరెక్షన్స్ ఏపీఆర్ సెట్ వాళ్ళు చేస్తారు అని చెప్పేసి సో ఏవి అవి అంటే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అని రెండు ఉన్నాయి నార్మల్ గా మనం ఏదైనా మిస్టేక్ చేసాము దాన్ని ఎడిట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము అప్పుడు కొన్ని మిస్టేక్స్ ని మనం కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని మిస్టేక్స్ ని మనం కరెక్ట్ చేసుకోలేము బట్ స్టిల్ దాన్ని చేంజ్ చేసుకోగలము ఏ విధంగా అంటే మనం ఏపీఆర్ సెట్ వాళ్ళ హెల్ప్ డెస్క్ కి మెయిల్ చేయాలి ఇది ఎప్పుడు అంటే 
మీరు అప్లికేషన్ లో ఏదైనా మిస్టేక్ చేసి దాన్ని సబ్మిట్ చేసేసి అప్పుడు మీరు దాన్ని కనుక్కున్నారు అంటే కరెక్షన్స్ టైం కరెక్షన్స్ కి డేట్ ఇచ్చారు కదా ఆ డేట్ లో కరెక్షన్ చేసుకోవడానికి ఈ స్కోప్ ఉంటది సో అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా నీట్ గా అప్లై చేసుకోండి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి కూడా లైవ్ గా ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి కూడా నేను వీడియో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసి ఉన్నాను ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రెఫర్ టు ఇట్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ వన్ లో ఏమేమి మిస్టేక్స్ ఉంటే వాటిని వాళ్ళు కరెక్ట్ చేస్తారు అంటే సో దట్ ఈస్ నేమ్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ మీ పేరు ఏమైనా తప్పు ఉంది మీ ఫాదర్ నేమ్ లో ఏదైనా తప్పు ఉంది లేదంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో తప్పు ఉంది వీటిని సిగ్నేచర్ ఫోటోగ్రాఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ డిగ్రీ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ క్వాలిఫైయింగ్ డీటెయిల్స్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే సిఎస్ఐఆర్ నెట్ ఇట్లా వీళ్ళు క్వాలిఫై అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వీళ్లకు సో ఈ ఏ మిస్టేక్స్ మీరు కరెక్ట్ చేసుకోలేరు సో వీటిని చేంజ్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని ఏపీఆర్ సెట్ వాళ్ళే చేంజ్ చేయాలి కన్వీనర్ వాళ్ళే కరెక్ట్ చేయాలి సో వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకు ఎలా చెప్పాలి మనము అంటే మనం మెయిల్ చేయాల్సి ఉంటది అనమాట సో యాజ్ యూ కెన్ సి హియర్ వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి కూడా మెన్షన్ చేశారు ఈ మెయిల్ ఐడికి మీరు ఏం కరెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నది చెప్పి దాని రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ యాజ్ ఎ ప్రూఫ్ గా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటది సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇక్కడ పెట్టారు మీ పేర్లో మీ ఫాదర్ పేర్లో లేదంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంటే ఎస్ఎస్సి మార్క్ లిస్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సిగ్నేచర్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇట్లా ఏ దానికి ఆ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్ ని వాళ్ళకు ప్రూఫ్ గా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటది వీటిని మనం చేంజ్ చేయలేం సో మిస్టేక్స్ చేయకుండా ఫస్ట్ కరెక్ట్ గా చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ గ్రూప్ టూ సో గ్రూప్ టూ లో ఫాదర్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ మీరు చేంజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఈడబ్ల్యూఎస్ డీటెయిల్స్ తర్వాత మదర్ నేమ్ లోకల్ ఏరియా స్టేటస్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ స్టడీ బర్త్ స్టేట్ బర్త్ డిస్టిక్ జెండర్ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ కేటగిరీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన వేట్ అయినా సరే మీరే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రిస్క్రైబ్ డేట్స్ ఇచ్చారు కదా మీకు ఆ డేట్స్ లో మీరే లాగిన్ అయ్యి వీటిని చేంజ్ చేసుకునే కేపబిలిటీ అన్నది ఉంటది అనమాట ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది కరెక్షన్స్ దెన్ వేకెన్సీ పొజిషన్స్ ని ఎలా చెక్ చేయాలి అంటే ఏ యూనివర్సిటీలో ఏ సబ్జెక్ట్ కి ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సిలబస్ ఎగ్జామ్ కోసం సిలబస్ ఏం చదవాలి ఎలిజిబిలిటీ సో నేను ఏ సబ్జెక్ట్ కి ఎలిజిబుల్ అన్నది ఎలా తెలుసుకోవాలి అన్న దాన్ని నేను మీకు డైరెక్ట్ పోర్టల్ లోకి తీసుకొని వెళ్ళి చూపిస్తాను ఓకే సో మీరు గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యాప్షి అని కొడితే ఏపీఎస్సీ హెచ్ఇ యాప్షి వెబ్సైట్ అని కొడితే అక్కడ మీకు ఇలాగా కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అని కనిపిస్తుంది కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఏపీఆర్ సెట్ అని ఉంటది ఏపీఆర్ సెట్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఏపీఆర్ సెట్ పోర్టల్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో దిస్ ఇస్ అపిఆర్ సెట్ పోర్టల్ సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రౌచర్ ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రౌచర్ గురించే నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లిప్పింగ్స్ చూపించి ఏవైతే అవసరం ఉన్నాయో అవి సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద ఎలిజిబిలిటీ ఎలిజిబిలిటీ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏ మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ లో ఎలిజిబుల్ ఏ దానికి ఎలిజిబుల్ ఫుల్ టైమ్ పార్ట్ టైమ్ అన్నది అంతా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇక్కడ మీకు ఉంది మీరు ఏ టెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ సపోజ్ నేను అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ని చూస్ చేసుకోవాలి అంటే నేను పీజీ ఏం చేసి ఉండాలా అడల్ట్ అండ్ కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ చేసి ఉండాలా ఆ విధంగా సో మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ లో పిహెచ్డి చేయాలి అనుకుంటున్నారో దానికి మీరు ఎలిజిబుల్ ఆ కాదా అనేది ఇక్కడ చూసుకుంటారు సో యాజ్ యూ కెన్ సి హియర్ అప్లైడ్ లైఫ్ సైన్సెస్ కి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు పీజీ లో బయోటెక్నాలజీ కానీ మైక్రో బయాలజీ కానీ బయోకెమిస్ట్రీ కానీ జెనెటిక్స్ వైరాలజీ ఇలాగే ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ చేసి ఉండాలి అండ్ లాస్ట్ టైం కూడా చాలా ఇది జరిగింది అప్లైడ్ లైఫ్ సైన్సెస్ లోకి ఇప్పుడు బయోటెక్నాలజీని బయోకెమిస్ట్రీ ని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు దాన్ని తీసేశారు దానికి సపరేట్ గా ఎగ్జామ్ ని పెట్టారు దట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు బయోకెమిస్ట్రీ అని పెట్టారు సో బయోకెమిస్ట్రీ లో మీరు పిహెచ్డి చేయాలనుకుంటే మీరు పీజీ లెవెల్ లో బయోకెమిస్ట్రీ చేసి ఉండాలా ఓకే సెరికల్చర్ ఇట్లా డిఫరెంట్ బయాలజీ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఫుడ్ టెక్నాలజీలో చేయాలి అని అనుకుంటే ఇక్కడ చదివిన ఏ పీజీ చదివిన వాళ్ళు ఈ ఫుడ్ టెక్నాలజీలో చేయడానికి ఎలిజిబుల్ ఓకే బయోటెక్నాలజీ అంటే బయోటెక్నాలజీ కానీ బయో
సిలబస్ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసి ఉంటారు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అందరూ ఖచ్చితంగా రాయాల్సిన పేపర్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ సో రీసెర్చ్ మెథడాలజీని ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఎంఎం బుక్స్ చదవాలి అన్న దాని గురించి ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే ఎలిజిబుల్ అవుతారో ఆ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ గా సిలబస్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో చెక్అవుట్ చేద్దాం సో సిలబస్ అయిపోయింది ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసేసాము కరెక్షన్స్ కూడా డిస్కస్ చేసేసాము మాక్ టెస్ట్ ఎలా ఇవ్వాలన్నది కూడా ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది సో వేకెన్సీ పొజిషన్స్ సో వేకెన్సీ పొజిషన్స్ అంటే అర్థం ఏమి అంటే సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో నేను చేరాలనుకుంటున్నా అది దేంట్లో చేరాలనుకుంటున్నా బయోటెక్నాలజీలో చేరాలనుకుంటున్నా బయోటెక్నాలజీ కూడా ఏది పార్ట్ టైం సో ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో బయోటెక్నాలజీ కోసం పార్ట్ టైం సీట్స్ ఉన్నాయా లేదా అన్నది నేను ఎట్లా తెలుసుకుంటాను అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకు వేకెన్సీ పొజిషన్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట సో ఇక్కడ ఆ యూనివర్సిటీ ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ అన్ని ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడికి వెళ్తే చూడండి బయోటెక్నాలజీ ఉంది బయోటెక్నాలజీలో ఫోర్ సీట్స్ ఉన్నాయి దేంట్లో ఫుల్ టైమ్ లో అవునా సో ఇక్కడ యాజ్ యూ కెన్ సి ఇయర్ బయోటెక్నాలజీ లో ఫోర్ సీట్స్ ఉన్నాయి ఎందులో ఫుల్ టైమ్ లో పార్ట్ టైమ్ లో జీరో సీట్స్ ఉన్నాయి అంటే నేను పార్ట్ టైమ్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతాను ఆ యూనివర్సిటీకి లేదు ఎందుకు అసలు సీట్స్ లేవు కదా సో సీట్స్ లేని యూనివర్సిటీని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్ బికాస్ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ర్యాంక్ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ అవుతారు కదా కౌన్సిలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వెబ్ కౌన్సిలింగ్ లో మీకు కాలేజెస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోమని అడుగుతారు అనమాట అక్కడ ఈ వేకెన్సీ పొజిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తే మీకు సీట్ లేని యూనివర్సిటీ సీట్స్ లేని యూనివర్సిటీస్ అప్లై చేసుకున్నారు అనుకోండి ఇట్స్ వేస్ట్ వేస్ట్ అంతే ఇంకా ఏం అవసరం ఏం లాభం ఉండదు దానివల్ల ఓకే సో మీరు చేరాలనుకుంటున్న యూనివర్సిటీలో మీకు సీట్స్ ఉన్నాయా లేదా అన్నది చూసుకోండి ఫస్ట్ ఉంటేనే జాయిన్ అవ్వండి లేదంటే లేదు ఐ మీన్ ఆప్షన్ పెట్టుకోండి లేదంటే లేదు ఓకే సో సో దిస్ ఇస్ అ వీడియో గైస్ ఈ విధంగా మీరు వేకెన్సీ పొజిషన్స్ ని చెక్అవుట్ చేయొచ్చు మీకు ఎటువంటి క్వైరీస్ ఉన్నా సరే ఏపీ ఆర్సెట్ రిలేటెడ్ గా మీరు ఈ పర్టికులర్ నంబర్స్ కి కాల్ చేయొచ్చు లేదంటే మెయిల్ చేయొచ్చు దే విల్ రెస్పాండ్ సో ఈసారి ఏపీ ఆర్సెట్ ని కండక్ట్ చేస్తుంది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ మీకు ఎటువంటి క్వైరీస్ కానీ డౌట్స్ కానీ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ డౌన్ బిలో ఐ విల్ హెల్ప్ యూ ఓకే ఎంత మంది చూస్తున్నారో అన్ని లైక్స్ రావట్లేదు సో మీరు ప్లీజ్ వీడియోని లైక్ చేయండి సో దట్ వీడియో చాలా మందికి చేస్తుంది అనమాట అండ్ నా ఎఫర్ట్స్ కి కూడా కొంచెం మీరు ప్రైజ్ చేసినట్టు ఉంటది సో ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో అండ్ కామెంట్ డౌన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్ సో నేను ఏం పెద్దగా ఈ వీడియోలో చెప్పలేదు అని మీకు అనిపించవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్స్ అన్ని చాలా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసి ఉంచాను ఏపీ హార్సెట్ అని ఒక ప్లే లిస్ట్ ఉంది మీరు వాటిని వాచ్ చేస్తే మీకు మంచి క్లారిటీ వస్తుంది ఐ అష్యూర్ యూ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఐఎమ్ రెడీ టు సాల్వ్ ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ యూ అండ్ అప్లైడ్ లైఫ్ సైన్సెస్ స్ట్రీమ్ లో క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా సాల్వ్ చేసి ఉన్నాను అది కూడా చెక్అవుట్ చేయండి ఒకసారి లైక్ అండ్ షేర్ ద వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ న్యూ టు ది ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ థ్యాంక్ యూ